ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫോമിനാലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അറുന്നൂറ്റി പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഉലഹന്നൻ സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു അനുഭവകഥ പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല ആരുടെ അനുഭവമാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആത്മഹത്യയുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ കേരളമൊക്കെ ഒത്തിരി മുന്നിലാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരിയും ചെറുത്തു നിൽപ്പിനുള്ള ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുത്തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ടോക്കുകൾ വളരെ ഗുണകരമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കാതിരുന്നതെന്ന് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലെ ആകാംക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഉലഹനാൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ മഴ മൂടി കെട്ടിയ വൈകുന്നേരത്തൊരു സന്തോഷകരമായ ഒരു സ്വാഗതം എന്റെ ഗുരുനാഥൻ അടക്കം എല്ലാവരും എന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്താൻ സഹായിച്ച സാബു സാറിനും എന്നെ കേൾക്കാൻ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം സർ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടിട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്തരം മേടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും അത്തരം ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എറിയുന്നത് എവിടെയൊക്കെ കൊള്ളുമെന്ന് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ചോദ്യം ഇതാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ചിന്ത എന്റെ മുന്നിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വകാര്യതയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ധാരാളം മതിയാകും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഉത്തരം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ആ കണ്ടെത്തലുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തലിന്റെ നീളം അല്പമേ ഉള്ളൂ ആത്മഹത്യ അതെന്താണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം സർ എന്താണ് ആത്മഹത്യ കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സർ ഒരു രക്ഷപ്പെടലല്ലേ സർ അതല്ല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ഒളിച്ചോടാനുള്ള ശ്രമം നമുക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകിയ ആ വിലപ്പെട്ട ജീവൻ നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഒരു ഒരു നിമിഷ നേരങ്ങൾ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ചിന്ത നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇനി ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഏതോ അഭിശബ്ദ നിമിഷത്തിൽ എന്റെ മുൻപിൽ കയറി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജോബി സാറ് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ജീവൻ നൽകിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജീവൻ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എനിക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകിയതാണ് ഈ ജീവിതം ആ ഈശ്വരൻ എടുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈശ്വരന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി നിയോഗങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടാണ് ഈശ്വരൻ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് ജന്മം കൊള്ളാൻ അവകാശമില്ലാതെ കൊടുക്കാതെ എടുക്കപ്പെട്ട ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈശ്വരനെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ കുട്ടിയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോ നിഷേധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഒരു വളർത്തു സ്ഥാനം മാത്രമാണുള്ളത് ഈശ്വരന്റെ കുട്ടിയെ അച്ഛനും അമ്മയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് ഈശ്വരനാണ് ജന്മം നൽകിയ ഈശ്വരന് നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈശ്വരന്റെ വിളി കേൾക്കാൻ നാം തയ്യാറാവുക അവിടെയാണ് നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കടന്നു പോയവര് പിടിച്ചു നിന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ 
നൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ പിടിച്ചു നിന്നവര് എപ്പോഴും സന്തോഷവാനും സന്തോഷവതിയുമായിരുന്നു നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഉത്തരമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിയോഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഈ ലോകത്തെ മഹത് വ്യക്തികളിലൊക്കെ തന്നെ മുപ്പതിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഈശ്വരൻ വിളിച്ചവരാണ് ഈശ്വരന്റെ നിയോഗത്താൽ മരണപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഭാരം എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തിരിച്ചെടുക്കണമേ ആ ഭാരം മറ്റൊരാളിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഈശ്വരൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ വധിച്ചതല്ലേ ആ ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം യെസ് അദ്ദേഹം അല്ലല്ലോ അത് ചെയ്തത് അതാണ് ഈശ്വര നിശ്ചയമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എൻ ആക്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ടേക്കിംഗ് വൺസ് ഓൺ ലൈഫ് വോളണ്ടർലി ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷ്വലി അതാണ് ആത്മഹത്യ നാം സ്വയം സ്വയം അർപ്പിച്ചതാണ് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ എ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ ടെമ്പററി പ്രോബ്ലം ഒരു നിസ്സാര പ്രോബ്ലത്തിന് പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രോബ്ലമേ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാരണങ്ങളില്ലേ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചാലോ സാർ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആത്മഹത്യയുടെ നീണ്ട നീണ്ട വരികൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ നാം കാണുന്നുണ്ട് പ്രായവ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതിന് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ജോബി സാറേ പറയും സാറേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മഹത്യ ഒരു പക്ഷെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാക്കൂടെ ചേർക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കൂടി കാണുന്നത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകർക്ക് അവരുടെ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതെ വരുന്നു അവർക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാണക്കടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ചില കുടുംബങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത ശേഷം കുടുംബം വന്നാകെ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാരും കൂടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഇനി വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിഭീകരമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ ഒരു പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ ആത്മഹത്യക്കോ ഭർത്താവിന്റെ ആത്മഹത്യക്കോ രണ്ട് രീതി ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലര് സ്വയം ഭാര്യയെ കൊന്ന ശേഷം അല്ലെ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഓക്കെ സാർ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനവും ശരിയാണ് അതിനിടയിലൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിന്റെ അഭാവം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ എല്ലാം ഒരു നിമിഷത്തെ ചിന്തയുടെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അബ്യൂസസ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസസ് ഉണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ട താരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പോക്കുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സഹിക്ക വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയില് റീതിങ്കിങ്ങിനുള്ള സമയം നൽകാതെ നാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒഴിച്ചോടുന്നു അതിന് നാം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ വഴികൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് 
ഡിപ്രഷൻ എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് നാം കയറി വരുന്നത് ഇരുന്നിരുന്നും ഇതിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോവാതെ ഇതേ ചിന്തയിലൂടെ ആ നെഗറ്റീവ് ചിന്തയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നാം ഡിപ്രഷൻ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ഡിപ്രഷന്റെ മുർദന അവസ്ഥയിൽ നാം എത്തുന്നത് ഈ സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയലേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല അഭിപ്രായ അനൈക്യങ്ങൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാൾ എന്നോട് തിരിച്ച് പെരുമാറുന്നില്ല എന്റെ പെരുമാറ്റ രീതികളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് എനിക്കെന്തിന് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ഇതൊക്കെ സ്വയമാണ് മറ്റൊരാൾ തരുന്നതല്ല സ്വയം തോന്നുന്ന ഈ ചിന്തയാണ് എന്നെ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഈ തോന്നലുകളെല്ലാം തന്നെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് പരാജയങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് പലപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായ വർക്കുകൾക്ക് ശേഷവും നീണ്ട പരാജയങ്ങളുടെ നിര അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണു പോയി അബദ്ധത്തിൽ വീണു പോയി അവൻ ജയിച്ചതാണ് അവന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങിയത് ആ വസ്തുത അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടി തെറിച്ചു പോയപ്പോ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലേക്കാണ് അവൻ പോയത് അവിടെയും ഒരു സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയലേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ മറുവശമുണ്ടല്ലോ അടുത്തൊരു സാധ്യത ആ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ ചിന്ത വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നോ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയലേഷനിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ശരിക്കും ഒരു പാറ അതിനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എത്രയോ അടി കൂടം കൊണ്ടുള്ള വലിയ കൂടം കൊണ്ടുള്ള നിരന്തരമായ അടിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവസാനത്തെ ഒരു കൊച്ചു തോണ്ടലിൽ പോലും ആ പാറ പിളർന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ പാറയ്ക്ക് പകരം അതിനെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആയി നോക്കാം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ പുറത്ത് മറ്റുള്ളവന്റെ ആക്രമണം അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ അടി ആ അടി സഹിക്ക വയ്യാതെ ഇനി താങ്ങ വയ്യാതെ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് വ്യക്തികളുടെ വികാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ തടയാൻ പറ്റാത്ത ആഘാതങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആഘാതങ്ങളാണ് മിക്കവാറും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരാളുടെ വികാരത്തിൽ തോന്നിയ ആഘാതമായിരിക്കണമെന്നില്ല അതേ വികാരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മേൽ പടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് അവിടെ അത് പൊട്ടണമെന്നില്ല വ്യത്യസ്തമാണ് പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ആർ യൂണിക്ക് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാനൊക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇതിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ അയാളുടെ വികാരങ്ങളെ അടിച്ചു തകർക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കഴിയാതെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഈ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ അത് സഹിക്ക വയ്യാതെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് പ്രകാരം ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം കുട്ടികളാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത് ആത്മഹത്യയിലൂടെ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ പലതിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം കുട്ടികളാണെന്നാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും പരാജയം പരീക്ഷയുടെ ഭയമായിരുന്നു പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷ പരാ വിജയ പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പായ അനുഭവങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അയാൾ പക്ഷെ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന ആ ഭയം അവന്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പരീക്ഷ വിജയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വരെ എസ് എസ് എൽ സി ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടം ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വരെ റിസൾട്ടിലുണ്ട് കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലായിരുന്നു പരാജയ ഭീതിയും ഒരു കാരണമായി നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇവരിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 
നമുക്കറിയാം വി ആർ ആൾ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ജീനിയസ് നമ്മൾ മിട്ടുമിട്ടക്കന്മാർ പല പല ഏരിയയിലും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ നമ്മുടെ ജീനിയസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരാൾക്ക് മാത്തമറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏരിയ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡോമിനൻ്റ് ആയ ഏരിയയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നിരാശയിലേക്കോ ഭയത്തിലേക്കോ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഡോമിനൻ്റ് ഏരിയ നാം നമ്മളിലുള്ള അതിശക്തമായ ഏരിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി സക്സസ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഡോമിനൻ്റ് ഏരിയ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ കിട്ടി ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു ഇമോഷൻ പരാജയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻ രുചിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം ഈ ചിന്തയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വഴി ആത്മഹത്യ തന്നെ എന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തൻ്റെ ഡോമിനൻ്റ് ഏരിയ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തും മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് വളരെയേറെ കുറയുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കനേഡിയൻ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം കുട്ടികളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കാനഡയിൽ ഇന്ത്യയിലല്ല കനേഡിയൻ സെൻസസിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് അന്നത്തെ മരണസംഖ്യ ഈ മരണ ആത്മഹത്യ സംഖ്യ ഇത് റോഡ് അപകടങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയെന്ന് നാം അറിയുന്നത് ഇതിൽ രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ആത്മഹത്യ ഭാവം കൂടുതലുള്ളത് ആത്മഹത്യാ ഭാവം കൂടുതലുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അവരിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇരട്ടി മരണം സംഭവിക്കുന്നതും ഇവരിൽ തന്നെയാണ് പുരുഷന്മാര് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയറാം ആൻഡ് ഹാങ്ങി സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് സെൽഫ് ഹാമിങ് ആണ് അവരുടെ മുഖ്യ ധാര പിന്നെയോ മെഡിസിന്റെ ഐഡോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാൽ മരണം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് മരണ നിരക്ക് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആത്മഹത്യയിലേക്കൊരു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ ചിന്തകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വളർന്നു വളർന്നു വളർന്ന് അതിലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ അവര് നമ്മളോട് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് മരണത്തിന് മുമ്പ് ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആ സൂചനകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിപ്രഷൻ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്കാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ വളർന്നു വളർന്നു പോവുകയാണ് തുടക്കം മുതലേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാചന നാം കേൾക്കാതെ പോകുന്നു അവർ നിശബ്ദമാകുന്നു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നു പോകുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്വയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ ആർത്തിയോടെ തിന്നുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഭക്ഷണം പതുക്കെ പതുക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ലപോലെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തി പിന്നീട് ആ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതായി അത് ഒട്ടും തന്നെ കേൾക്കാതെയായി അവിടെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വായനകൾ പാട്ട് പാടുന്നവർ കേൾക്കുന്നവർ ആസ്വാദന രംഗത്തുള്ളവര് അതെല്ലാം കുറച്ചു കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധർമ്മമുണ്ട് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൗനാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ മൗനമായി അവർ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കൂ അതൊരു തേങ്ങലാണ് ആ തേങ്ങൽ നാം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് വേണ്ടത് അവനെ സഹായിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ചിലർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തടി വയ്ക്കുന്ന കാണാം 
ചിലര് വളരെ പെട്ടെന്ന് മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അവന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവന്റെ വിശ്രമാവസ്ഥ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു വിശപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവന്റെ നഷ്ടം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് ലവ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ തകർന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും സെൽഫ് ലവും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും കൂട്ടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഉന്നതമായ ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ആ കുറവ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും മാത്രമല്ല ഇത്തരം വ്യക്തികൾ മരണത്തെ പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കും മരണ രീതികളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയും ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിയും കണ്ണും മനസ്സും തുറന്നു വെക്കുക ആ വ്യക്തി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വീണ്ടും എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്നാണ് ചെയ്യുന്നതിന് തടയാൻ ആ നിമിഷം തടയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ചികിത്സ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്റെ ഈ തടി ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മുഹൂർത്തത്തിൽ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് ടി പത് പത്മനാഭന്റെ ഒരു കഥയാണ് പ്രകാശം പരത്തിയ പെൺകുട്ടി ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ അയാൾ വളരെ പണക്കാരനാണ് ആ കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്കുമതി അയാൾ ആത്മഹത്യക്ക് പോവാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കുറച്ച് ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ സിനിമ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് തനിക്ക് വളരെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ഓടുന്ന തിയേറ്റർ കണ്ടു എന്തായാലും മരണത്തിന് ഉറപ്പിച്ചു ഈ സിനിമ കൂടി കണ്ടിട്ട് മരിച്ചേക്കാം അയാള് സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് അകത്ത് കയറി ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒതുങ്ങിയിരുന്നു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്തോ പതിനഞ്ചോ നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി അഞ്ചാറ് കടലപ്പൊതികളുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു അദ്ദേഹം പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ചിലരുടെ പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു കടലപ്പൊതി വാങ്ങി പതുക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേരുന്നു പക്ഷെ ഇന്റർവൽ ഇന്റർവെൽ സമയത്ത് ആ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു വന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയും താഴെ ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഇന്റർവെല് ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒതുങ്ങി നിന്നോളാം സാർ ആ കഥ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും അതിനും അയാൾ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒരു അല്പനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികൾ പോകാതിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അതിന്റെ കഥ ആ കുട്ടികൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കഥ തീർന്നു സിനിമ വിട്ടു എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോയി ഈ കുട്ടികളും പുറത്തേക്ക് പോയി അയാൾ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഒരു അല്പദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി തിരിച്ച് ഓടി വന്ന് സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാർ നാളെ പുതിയൊരു സിനിമയാണ് സാറ് വരണം ഞങ്ങൾ വരും ഇന്റർവെലിന് കഥയൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടികൾ ഓടി പോകുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ടത് സാറ് വരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന ആ റിക്വസ്റ്റ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉളിയായി മാറി ഒരു പ്രകാശമായി മാറി ആ പെൺകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത പ്രകാശം അവർക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഉടനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അയാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു പ്രകാശം പരത്തിയ ആ പെൺകുട്ടി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രകാശം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഓടിപ്പോയത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ട്രെസ് അയാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് മറുമരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മരണത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ആ പെൺകുട്ടി അയാൾക്ക് കൊടുത്ത പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സാർ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ വരൂ 
ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണം അതാണ് ആ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ടു എസ്കേപ്പ് ദ റിയൽ ലൈഫ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് നാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരുന്നത് യെസ് അതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനുത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റു ചില കണക്കുകൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പറയും അല്ലാതെ എനിക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ലോകത്ത് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരാൾ വീതം മരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ലോകം മുഴുവനിൽ നിന്നും ഒരാൾ മരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് ഇവിടുത്തെ കണക്കുകൾ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും വിഷാദ രോഗം തന്നെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ബൈപോളാർ ഡിസോർഡറിൽ നിന്ന് വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് എത്തി അവര് ആത്മഹത്യ പ്രവണതകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് അടുത്തത് ഷെസോഫലിന് അച്ചിത്ത ഭ്രമവും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് മുന്നേറം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വിഷാദം എന്ന രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വലിയ ജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് പോട്ടെ തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടി ആണ് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത് പലപ്പോഴും നിശബ്ദമാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാറുണ്ട് അവൻ അഹങ്കാരമാണ് ഇന്നലെ വരെ സംസാരിച്ചിരുന്ന എന്നോട് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല കൂടെ അണ്ടർലൈൻ ചേർത്തു അവൻ അഹങ്കാരമാണ് ജീവിക്കാൻ കേഴുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അവൻ അഹങ്കാരിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിന്റെ നീളം എത്ര കുറഞ്ഞു പോകും വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു രോഗമായിട്ട് അത് കണക്കാക്കേണ്ട സമയമാണ് രോഗിക്ക് പലപ്പോഴും ചികിത്സ കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് രോഗമാണെന്ന് അറിയാതെ ചികിത്സ കിട്ടാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പലപ്പോഴുമുണ്ട് ഇവിടെ പലപ്പോഴും മറ്റൊരാൾ അറിയുന്നത് അപകടം എന്ന നിലക്ക് വ്യാജ ചികിത്സകൾ തേടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പല ചികിത്സാ രീതികളും പരീക്ഷിച്ച് പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ കഴിയുന്നൊരവസ്ഥ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അയാൾ അറിയുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചികിത്സകൾ നൽകുന്നത് എല്ലാം പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വ്യാജ ചികിത്സകളാണ് പലപ്പോഴും നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എതിർപ്പിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും നിഷേധത്തിന്റെയും കലർക്കുള്ള സ്വരത്തിൽ നാം കേൾക്കുന്നത് ആ രോഗിയുടെ സഹായത്തിനുള്ള അവസാനത്തെ സ വെളിയാണ് യാചനയാണ് രോഗിയിൽ നിന്ന് നാം കേൾക്കുന്നത് അയാളുടെ മരണത്തിനും ജീവനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വെളിയാണ് എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറയാതെ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും രോഗി ശിരോസയ്ക്ക് വേണ്ടി കടം വാങ്ങി അനാവശ്യമായ ചികിത്സകളും ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നടത്തി പൂജ്യമായി തിരിച്ചു വരുന്നു കടത്തിന്റെ കൂമ്പാരമായി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവർ എത്ര പേരാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായി തകർത്തപ്പെട്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ യാത്ര ചെയ്തത് മരണത്തിലേക്കാണ് എന്ന് അവർ അറിയാറില്ല ഈ യാത്രകൾ മുഴുവൻ തെറ്റായ ചികിത്സകളുടെ പുറകെയുള്ള ഈ യാത്രകൾ മുഴുവൻ തന്റെ മരണത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു എന്ന് അയാൾ അറിയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ നാം അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് മരണത്തിന് ആത്മഹത്യക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചില ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാനാണ് അവിടെ എത്തിയത് പക്ഷെ അവിടെ ആരും തന്നെ വേണ്ട വിധം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പലരും ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല അവസാനം തന്റെ ചിന്ത ശരിയെന്ന് അയാൾ ബോധ്യമാകുന്നു ആ ചിന്ത കട്ടിയാകുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ വിരക്തിയാണ് തുടക്കം അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഐ എം വർത്ത്ലെസ് ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ് ആൻഡ് ഹോപ്ലെസ് അവസാനം ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനെന്നും എനിക്ക് യാതൊരു വിധ ആശകളുമില്ല ഇനി ജീവിക്കാനെന്നും ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് എന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ എനിക്കല്ലാതെ മറ്റാരും ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതോടുകൂടി അയാൾ ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ട് തകർന്നടിഞ്ഞ് കലഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അയാൾ കയറി വരികയാണ് അയാള് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളുടെ അടിമയായി മാറുകയാണ് അയാളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ കടന്നു വരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി നോക്കി മരിക്കാൻ പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി അവസാനത്തെ കച്ചുത്തുരുമ്പിലെങ്കിലും കച്ചുത്തുരുമ്പ് അയാളെ പിടിച്ചു നിർത്തില്ല പക്ഷെ ജീവിക്കാനുള്ള മോഹം കൊണ്ട് അതിൽ കയറി നിൽക്കാറുണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാറുണ്ട് താന്നു പോവുകയേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിൻഡ്രമായി വരുമ്പോ തന്റെ മുമ്പിൽ മരണം മാത്രമാണ് ഇനി മിച്ചമുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ പറയാതെ പറയുമ്പോ ഡിപ്രഷൻ ഒരു തില്ലർ ഡിസീസ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ജീവനാണ് അത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന പത്ത് രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡിപ്രഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പത്ത് രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡിസബിലി ഡിപ്രഷൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ജീവൻ അവനവനാൽ തന്നെ കവരുന്ന മാരകമായ രോഗം അതാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വഴുതിപ്പോകാൻ പോകുന്ന ജീവന്റെ രക്ഷപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാചന വീണ്ടും ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അവരൊരു പക്കു കൊണ്ട് സഹായിക്കുക സ്നേഹം കൊണ്ട് സഹായിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായ തടവൽ കൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുക നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും മരണമുഖത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് നാം പറയുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ ആ വ്യക്തി തന്റെ മനസ്സൊന്ന് തുറന്നപ്പോ ഇവൻ രക്ഷിക്കുമെന്ന് തോന്നി ആ വ്യക്തിയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ മറുപടിയാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ സുഹൃത്തെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അയാളിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കുമെന്ന് കേൾപ്പിച്ച കേട്ട വ്യക്തി പറയുമ്പോ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ചിന്ത എന്താണ് അയാളും അത് തന്നെയാണ് എനിക്കിനി ജീവിക്കാനുള്ള അർഹത ഇല്ല വീണ്ടും പറയാണ് നിനക്ക് എന്തിന്റെ കുറവ വീടിന് വീട് സമ്പത്തിന് സമ്പത്ത് കുടുംബത്തിന് കുടുംബം മക്കളെല്ലാം ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഇനി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ അഹങ്കാരിയാണ് നിനക്കുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നീ അറിയുന്നില്ല നീ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഹങ്കാരമാണ് വീണ്ടും അയാളോട് പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് ഇതിലും കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാലത്ത് നിനക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ ഇതൊന്നും അന്ന് നീ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലേ എന്തിനാണോ വെറുതെ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അയാളുടെ മറുപടി വീണ്ടും എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ അവസാന വാക്കാണ് എന്നാ പോയി ചാക് ഇതിനെ ഡോക്ടറെയും മറ്റും കാണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നാം അവസാനം കൊടുത്തു ഉപദേശം ഇതാണ് എന്നാ പോയി ചാകു അതാണ് നല്ലത് ഇനി നീ ഡോക്ടറെ ഒന്നും കാണാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ആ രോഗി നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 
എനിക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ എന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ സഹായം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ വരാം നല്ല വാക്കുകൾക്ക് പകരം ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്ന അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്നാ പോയി ചാകു സുന്ദരമായ മറുപടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ വളർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോ മരണമുഖത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് ഇത്തരം സംസാരങ്ങൾ പറയുന്നത് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു എംപത്തറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കാം അയാളെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ അയാളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എംപതി ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ശവശരീരത്തിന് പകരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് അയാളെ പൂർണ്ണമായും സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ തിരക്കില്ലാതെ കേൾക്കുക ശാന്തമായി നാം കേൾക്കുക അത് പൂർണ്ണമായി കേൾക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അയാൾക്ക് തോന്നും ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് അയാൾ കയറി വരികയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആ വാക്കാ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് കൂടി പറയാം വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അദ്ദേഹത്തിന് പാത അദ്ദേഹം ഒരു മനോരോഗ ചികിത്സകനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ജനിച്ച് നാസികളുടെ തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ രാത്രി ഒരു സ്ത്രീ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ച നീളം നാല് മണിക്കൂറാണ് വെളുപ്പിന് പാതിരായ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ആ സംസാരം വെളുപ്പിന് നാല് മണി വരെ നീണ്ടു നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട നാല് മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറഞ്ഞു മാം നിങ്ങൾ ഇനി പതുക്കെ ഉറങ്ങും ഞാൻ രാവിലെ വിളിക്കാം നമുക്ക് നേരിൽ സംസാരിക്കാം ഫോണിലെ വിളി നമുക്ക് നിർത്താം അറിയു ഓക്കെ നോ ചോദിച്ചു റെഡി പറഞ്ഞു ഓക്കെ സർ മോർണിംഗ് നമുക്ക് കാണാം മോർണിംഗ് ആയപ്പോ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സുഖമല്ലേ യെസ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വളരെയേറെ സന്തോഷമായി ഷൂ നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ പാടുപെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ നാല് മണിക്കൂർ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടു ഞാൻ കുറെ തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കുറെ ടൂൾസ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറെ ടൂൾസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതിൽ ഏത് ടൂളാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയാക്കിയത് ആ ലേഡി ശാന്തമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സർ താങ്കൾ തന്ന ഒരു ടൂളും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നാല് മണിക്കൂർ എന്നെ കേൾക്കാൻ താങ്കൾ കാണിച്ച ക്ഷമ അതാണ് എന്നെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്നെ ഇപ്പോഴും ജീവനോട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്താൻ സഹായിച്ചത് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരുന്നത് ഈ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഈ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടു അടുത്ത ദിവസത്തെ ഓഫർ കൂടെ തന്നു ഞാൻ രാവിലെ വീണ്ടും കേൾക്കാം മതി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വാക്കുകൾക്കുള്ള പ്രസക്തിയാണ് ഒരു ശബ്ദത്തിനുള്ള പ്രസക്തിയാണ് 
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്നോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം വരില്ല അന്ന് രാത്രി ചിലപ്പോൾ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കും നാം നമ്മളെ അവരോടുള്ള എമ്പതിയോടു കൂടി നമ്മൾ അവരെ കേട്ടപ്പോഴാണ് ആ കേൾവിയുടെ ഫലമാണ് അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയെ കയറി തടയാനൊക്കില്ല അവരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോ നമുക്കത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിത്തിന് അതിൻ്റെ പുറത്ത് തുള്ളി വെള്ളം വീഴുമ്പോഴാണ് അത് തുറന്ന് ചെടിയായി വളർന്ന് മരമായി വളർന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഉണങ്ങി കിടന്ന് ആ വിത്ത് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് വെള്ളം കിട്ടാതിരുന്നെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അത് മരമായി വളർന്ന് അതിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നാം നമ്മുടെ സഹോദരനോടും സഹോദരിയോടും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അനുകമ്പ എന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കുക മരണത്തിന് വഴിമാറുന്നവരെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അനുകമ്പ മാത്രം മതി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാനും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പാടുകൾ പെടാപ്പാടുകൾ പെട്ടവനാണ് ഡിഗ്രി കഴിയുന്നത് വരെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ കോളേജിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരുന്നവനാണ് ഒരു വർഷം അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഒരു വർഷം മാത്രമേ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉടുപ്പി എന്ന ആ നല്ല നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ട്രെയിനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു ഈശ്വര എന്തിനാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി ഒക്കു എന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിളി ആ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞല്ല തിരിച്ചു വന്നു അടുത്ത ചിന്തയായി പഠനം തന്നെ തുടങ്ങി ആ പഠനത്തിലൂടെ എനിക്കൊരു ജോലിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു റെയിൽവേയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ആ ജീവിതം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ അവിടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കതിരുകളായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് വിവാഹം എന്ന മോഹവന വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ ആയി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തീപ്പ് വരും ഞാൻ ഇവിടെയും എന്റെ ഭാര്യ നാട്ടിലും വേണ്ട ഞാൻ ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോലി ഞാൻ കളയും കഠിനാധ്വാനമായി ആ ജോലിയുടെ വ്യത്യസ്തതകളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാൻ അവിടെ ആ ജോലി ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഫ്രീ പാസ് ഓരോ വർഷവും റെയിൽവേ എനിക്ക് തരും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും കറങ്ങാൻ ഞാൻ അത് കതങ്ങി തീർത്തു എന്റെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം വന്നത് അന്ന് ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിരാശയോടെ ഇറങ്ങി ഒരു ആത്മഹത്യ മുനമ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഞാൻ പൊതു ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല എന്റെ ചിന്തകളില് ഇത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റു പലരെയും സ്വാന്ത്വനിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന ഉൾവിളികൾ ഞാൻ കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഉൾവിളികളാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ആ ഉൾവിളികൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ഓടുന്ന വ്യക്തികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും ഉൾവിളികൾ എവിടെയോ കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്ക് മറുപടി നിരാശയാണ് ഉൾവിളികൾ ഈശ്വരന്റേതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ആത്മഹത്യ തടയാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു വാക്ക് നാം കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം നാം സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾ അത്രയും ധാരാളമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് കഥ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തും ഒരു ഒരു അറുപത് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തീർത്തു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ആരും തന്നെ കാണാൻ വരാനില്ല ആർക്ക് വേണ്ടിയും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല വാതിൽ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി 
വീട് പൂട്ടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അതൊരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന്റെ ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു എവിടുന്നാണ് ആ ശബ്ദം ഇന്നലെ വരെ കേൾക്കാത്തൊരു ശബ്ദം കട്ടിലിന്റെ അടിയിലും തട്ടിൻ പുറത്തും എല്ലാം ഓടി ഓടി നോക്കി അവർ കാണുന്നത് ഒരു കൊച്ചു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ ഒരു പാത്രത്തില് നാവ് കൊണ്ട് നക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല കിട്ടാതിരുന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു ചെറിയ കരച്ചിലായിരുന്നു അത് അവർ തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നാവശ്യമുള്ള ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല ഞാൻ അത് വെക്കുകയാണ് എന്റെ ധർമ്മമാണത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിത് നിർത്തുമ്പോ തിരിച്ചു വരവ് അതാണ് ആവശ്യം നാം ഏത് എക്സ്റ്റന്റിലേക്കോ പോകും ഏത് മരണകൃത്തത്തിലേക്കോ പോകും അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തിരിച്ചു വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉൾവിളി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അവിടെ നിർത്തുക തിരിച്ചു വരിക ജീവിതം തന്നത് ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ അതവനെടുക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുകയും അത് പുറത്തു വിടുകയും പിന്നീട് ഒരു ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നീളം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി സന്തോഷം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാറിന്റെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ആശയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനേക ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിന്റെയും സാറിന് തന്നെ ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവവും ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കണ്ട അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അൽപ്പത്തിയ ഒരു ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം അതിനെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ഗുണകരമാവുന്ന സർ ഒത്തിരി ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ താങ്ക് യു ആർക്കാണ് കമൻസ് സർ പറയും സുൽകുമാർ സർ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ഇൻസൈറ്റാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അപ്പം ഈ കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ ഒരു ടോപ്പിക് ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ പേഴ്സണൽ റിസർച്ചാണ് ഒരു ഷെർലക്കോംസ് റിസർച്ച് നടത്തിയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടിയത് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് തല്ല് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേ അപ്പോൾ മേശപ്പുറത്ത് കയറ്റി നിർത്തുക മേശയുടെ അടി നിർത്തുക പരസ്യമായിട്ട് അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറേ അധികം കുറയും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് തല്ല് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വേണ്ടാത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസുണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ കൊടുക്കില്ല നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും സ്കൂളിൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ പണിഷ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജാർമീൻസ് ഇപ്പോൾ റോഡിൽ വെച്ചൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ തല്ലുന്നതിനെതിരാണ് അതല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ അധികം ജീവിത പാഠങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബൈ ലോ നന്നായിരുന്നു സാർ വളരെ ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഈ മെസ്സേജ് എന്തായിരുന്നാലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ല മെസ്സേജ് ആ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത് ലിസണിങ് ആർക്കും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ലിസണിങ് എന്നുള്ളത് ലിസണിങ് എനിക്ക് എനിക്ക് കുറേ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അവസരത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഒരു വൺ പെർസെന്റ് പോലും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എനിക്കൊരു വലിയ ലോസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറിബഡി വളരെ നന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഉലകനാഥൻ സാർ റിയലി വെരി വെരി എമോഷണൽ ആൻഡ് വെരി യൂസ്ഫുൾ എക്സ്ട്രീംലി ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെല്ലാവർക്കും അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദി ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് വിത്ത് എവറിബഡി അതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഈവന് നമ്മൾക്ക് സിക്സ്ത് സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും
അല്ലേ ആ സിക്സ് സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് വലിയ സങ്കടം തോന്നുന്നത് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ വി ഷുഡ് റിയലി ലിസൺ ടു പീപ്പിൾ ഹു ആർ സഫറിങ് നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് വി ആർ ഓൾ ഹാപ്പി ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ ലക്കി ടു ബി ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ അല്ലെ ഈ ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഈ പൊസിഷൻ എത്താൻ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോ സൊസൈറ്റിക്ക് വി ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സോ വി ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് വി ഷുഡ് ബി വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു ദി ആൾമൈറ്റി ആൻഡ് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മള് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഓർത്തനെ പറ്റും സെൽഫ് അവയർനെസ് പറ്റിയും അറിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഉലഹണൻസ് സർവീസ് ഈസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡോക്ടർ സാബു അറേഞ്ചിങ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ടോക്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് ഐ തിങ്ക് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് മിസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈ കേസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഹവ് മിസ്ഡ് ക്വൈറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നൗ നൗ വൺ വേഴ്സ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു അറ്റൻഡ് ആൻഡ് ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആസ് എ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് we all should uh, try to do something uh, to the society it's really wonderful thank you so much ulaganan uh, sir and namude uh, jay namburi and uh, all others i am really thankful to all of you thank you thank you so much thank you sir and sir sir enna parayanu ulaganan sir inde kala ingane vaayikkunna ഒഴുക്കോട് കൂടി കേൾക്കാൻ എന്തൊരു സുഖം കാതുകൾ കിമ്പം പകരുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദ ശൈലി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും കാത് കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സാർ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യം വളരെ നല്ലൊരു പ്രതിപാദന ശൈലി അത് സാറിൻ്റെ ആ സ്ഥിരം ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോന്നു പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട നാല് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താ എമ്പതി എത്തിക്ക അപ്രോച്ച് അതൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ നന്നായി അതേപോലെ തന്നെ സാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഉൾവിളി വന്നത് സാറേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അതാണ് രണ്ട് പിന്നെ സാർ എൻ്റെ ഒരു സംശയം കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എമ്പതിയോ അല്ലെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് അതന്ന് അറിയണ്ടേ ചിലർ ഇതൊന്നും നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കില്ലല്ലോ പല കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പങ്കുവെക്കുന്നില്ല ആരുമായും അറിഞ്ഞാലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക അത് ആ സ്വഭാവത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തണം അത് പേരൻസിന് സാധിക്കുക അല്ലെ എന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു നല്ലൊരു സെഷൻ നന്നായിരുന്നു സാബു സാർ താങ്ക് യു ആത്മഹത്യ 
സ്വയം നമ്മളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഈ സ്വയം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് അനുമതിയാവല്ലോ പക്ഷെ ഇവരാരും വേറെ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ഏൽപ്പിക്കാതെയാണ് അവര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ഭാര്യയോടൊക്കെ വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തോടുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ തോൽപ്പിച്ച അധ്യാപകനോടുണ്ടാവും ഇവരോടെ ഒന്നും ഉള്ള വിരോധം തീർത്തിട്ടല്ലേ ഇവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് സ്വയം അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ വേറെ അവർക്ക് വിരോധം ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യരെയും അവർ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളിലാണ് ആത്മഹത്യ പ്രവണത കൂടുതൽ എങ്കിലും മരിക്കുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ആത്മഹത്യയിൽ പിന്നെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഇവർ പല സൂചനകളും നമുക്ക് തരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജ്യോതികുമാർ സാർ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് സാർ ഇവിടെ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം ഉദാഹരണ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് ചില സൂചനകൾ തരും സൂചനകൾ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിലുള്ള താല്പര്യം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അവര് പൊതുവെ ഒരു മൗനത്തിലേക്ക് പോകും ഒരു പക്ഷെ വാചാലമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലരും മൗനത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷമൊക്കെയാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോവുക സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നശിക്കുന്നു സെൽഫ് എസ്റ്റീം നശിക്കുന്നു സെൽഫ് ലവ് ഇല്ലാതാകുന്നു ഇതൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആത്മഹത്യ മുനമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവരെ എന്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താം ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം അവർക്കൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് വേറൊരാൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ മണൽത്തരി എടുത്ത് കണ്ണിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഒരു പാറ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അവരുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ചില കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് റീസൺ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ജോഷി സാർ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മള് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൈകൾ പരസ്പരം കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു അതിൽ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന്റെ റീസൺ ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിച്ചു ആ സമയത്ത് അവരെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പെൺകു പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവരെ കേൾക്കണം മാക്സിമം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവരോട് അധികം സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നല്ല അവരെ കൂടി സംസാരിപ്പിക്കുക ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു സിനിമ കണ്ടേച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്താക്കാവുന്ന തിയേറ്ററിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതൊരു കഥയിൽ വായിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ആര് എൻ്റെ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ എഴുതിയ കഥയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് മരത്തിന് മേളിൽ കയറിയിരുന്നു മരത്തിന് മേളിൽ കയറിയിരുന്ന കഴുത്തിൽ കയറ് മരത്തെ കെട്ടി കുടുക്കിട്ടു കഴുത്തിൽ കുടുക്കിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നാം ഒരു വീടി വലിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു വീട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീടിയും കൂടെ വലിച്ചിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ആത്മഹത്യ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇയാൾ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ഭാര്യയുടെ ചില ദുർനടപ്പ് കാരണം അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കാരണം നാണക്കേട് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ വിചാരിച്ച് ഈ വീട് വലിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അവൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമാവുമല്ലോ അവിടെ നടപ്പ് അവൾ അങ്ങനെ സൗകര്യമായിട്ട് നടക്കേണ്ട അതൊന്ന് കയറ് കഴിക്കാൻ ഉരിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ മൊമെന്റിനെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഞാൻ ഈ സാറിന് സാറിന്റെ സംസാരം കേട്ട് തരിച്ചിരുന്നു ഈ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പോയി മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ കുറവും ഈ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു കുറവും അല്ലെ ചിന്തിക്കാത്തതാണ് മരണത്തിലുള്ള കാരണം പിന്നെ സാർ പത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ മെന്റൽ ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു തെളിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ എനിക്ക് മുമ്പേ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരാളുടെ വായ്പ അങ്ങനെയേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള സ്ത്രീയാണ് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാക്സിമം കറാത്തയിലും അവരുടെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അവസാനം ഞാൻ അവസാനം അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരാൾ കാരണമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ കാലത്ത് പിന്നെ മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് എങ്കിലും അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനും അവരെ ഒന്ന് കേൾക്കാനും തയ്യാറാവുകയോ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താമായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങേര് അങ്ങേര് എന്നോട് മിണ്ടത്തില്ല ഞാൻ വിളിച്ചാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് മാറിക്കളയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങേർക്ക് വിരോധമായി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിലക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതാണ് എന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഹലോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലിക്കറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സൂയിസൈഡ് കേസുകൾ വരണത് എങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യണ രീതി ചോദിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാ കേസും സക്സസ് ആയോണ്ട് ചോദിച്ചു ഈ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണോ അതൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണോ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടും ചോദിച്ചു കാരണം രക്ഷപ്പെട്ട കേസും അതുപോലെ നമ്മുടെ വാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാതെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത കേസുകളും ഉണ്ട് ആ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത കേസ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കേൾക്കുമ്പോ ഗിൽറ്റ് തോന്നാറില്ല ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കൊരാളെ സഹായി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ലാലോ എന്നൊരു ഗിൽറ്റ് തോന്നാറില്ല ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഗിൽറ്റ് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ലോകത്തെ എല്ലാവരും നന്നാകാമെന്ന് രക്ഷിക്കാമെന്ന് ആർക്കും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു വാക്കിലാണ് അവിടെ നിൽക്കണത് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ഡിസ് ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇതിലൊന്ന് ഇവരുടെ ഒന്ന് ഇമോഷൻ ബാലൻസ് രണ്ടാമത് ഒരുപാട് റിജക്ഷൻ എപ്പിസോഡുകൾ പെയിൻ ആണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഈ പെയിൻ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സൂയിസൈഡ് എന്ന് തോന്നൽ വരികയാണ് ആ സൂയിസൈഡ് എന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ സ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളരെ കുറവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഫുൾഫിൽഡ് നീഡ്സ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അതൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സൂയിസൈഡ് തോന്നുന്ന ഒക്കെ ഇതുണ്ട് ഐ എന്ന് ഇൻ്റർവെഷൻ ആയ എല്ലാത്തൊന്നും ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് ആരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യില്ല എല്ലാം എന്റെ ലൈഫ് ഹോപ്ലെസ് ആണ് വർത്ത്ലെസ് ആണ് മെയിൻ ലെസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായ ഇഫക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തെയും കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസീവ് പെയിൻ പല കാരണം ഒന്നുകിൽ ഈ പെയിൻ കാരണം സെൽഫ് ആയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇത് കാരണം അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടേ എന്ന വേദന കൊണ്ടും ഇവരിതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഡി പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്രഷൻ എന്റെ ലൈഫ് ഹോപ്ലെസ് ആണ് വർക്ക്ലെസ് ആണ് മെയിൻ ലെസ് ആണെന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എൻഗേജ് ആക്കാറുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അവരെ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ലൈഫിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ സഹായിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ചാരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുക അതുപോലെ അവരുടെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പരി
സപ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻ ഒക്കെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഏതായാലും സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ചിന്തിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ളതായ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സാർ അതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന രീതി ഈ സൈഡ് ഐഡിയ ഐഡിയേഷൻ വരുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഈ വ്യക്തിയിലുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം അവിടെയാണ് അതിന്റെ വിഷയം അതായത് വാർണിംഗ് സൈൻസ് കാണിക്കുന്ന പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ വാർണിംഗ് സൈൻസ് സൂയിസൈഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഒന്നുകിൽ അവർ അവരോട് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആള് അതുപോലെ ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഐസൊലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ നശിച്ചു പോകുന്ന സംഭവം അന്നടപ്പും ഏതെങ്കിലും ട്രാപ്പിലൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നു രക്ഷപെടിയാലും തോന്നുന്ന ഭാഗം പിന്നെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് പറയുക പിന്നെ സ്വന്തം വസ്തുക്കളൊക്കെ നട്ടപ്പെട്ടു സ്വന്തം പ്രൊസഷൻസ് ഒക്കെ നട്ടപ്പെട്ടു പോവുക പിന്നെ മൂഡ് വേരിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ആങ്കർ അതൊക്കെ വരുന്ന സംഗതികൾ പിന്നെ വളരെയധികം ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉള്ള ആള് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന ആണ് കാര്യം എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ അടുക്ക തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഇതുപോലെയുള്ള വാണിംഗ് സയൻസ് കണ്ടിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അവരുമായിട്ട് അവരുടെ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരോടൊരു സിമ്പതയോട് കൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഒരു ഭീഷണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വന്നു വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന അതായത് ഇപ്പോ ലവ് അഫെയറിൽ വന്ന ഒരു കേസാണ് അപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളോട് അയക്കിഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു വിഷമം ഈ വ്യക്തിക്ക് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഈ സമീപനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ആ പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ അല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഒട്ട് തുറന്നു പറയുമോ ഇല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് വിവാഹം കഴിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അതിപ്പോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അത് നിഷേധം പറയാൻ പറ്റും അവരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ വയലൻസ് ഇതുമാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനോട് പറഞ്ഞു ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിൽ വേണം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം ആ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരവിടെ വല്ലാണ്ട് പൊട്ടി കരയുകയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏത് വിധത്തിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയം പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഒന്നെങ്കിൽ വേലയിറക്കിയതായിരിക്കും ഏതായാലും ആ രീതിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോഴ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ നേരെയായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ഭീഷണിയായിട്ടും ഒക്കെ വരുമെങ്കിലും അത് റിയൽ ആണോ മറ്റതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ആ സഹവർത്തിത്വത്തിന് കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഏതായാലും സാറിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയേഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ചില അവസരങ്ങൾ എനിവേ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനും വളരെ അനർഹനിർഹളമായിട്ട് ആ തുടങ്ങി മുതൽ അവസാനം വരെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും വളരെ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു എനിവേ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്
ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടായി അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും സാറിന്റെ ഈ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ബി ഫ്രണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് അതിന് മുമ്പ് പണ്ടൊരിക്കലും ഒരു സൂയിസൈഡ് ക്ലാസ് ഏതായാലും ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് ബാബു സാറിന്റെ ഈ ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും അതിനൊരു പരി പ്രതിവിധി കാണാനും പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇതിൽ പല കൗൺസിലർമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് എല്ലാ റിലീജിയനും പറയുന്നത് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് വളരെ നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം മതം പറയുന്നത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ജീവൻ ഒടുക്കി സൂയിസൈഡ് ചെയ്താല് യു വിൽ ഗോ ടു ഹെൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ഹെല്ലിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തീൽ കിടന്ന് മരിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിലേറെ ഇവിടെ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേസമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ കാലാകാലം നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണി അവരെ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ള മാത്രമേ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വളരെ നിഷിദ്ധമായ ഒരു സംഭവമാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവരെ കൺവീൻസ് ചെയ്താല് അതുകൊണ്ട് കുറെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്കറിയാം കുറെ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും അവർ പിന്മാറാൻ കാരണം ഈ റിലീജിയസ് ഇൻജെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ആ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാല് ഒരു പക്ഷെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ അത് മാറി മാറി നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ട് നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവായ സെഷൻ തന്നതിന് ഗുരുകാനന്ദ സാറിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാബ് സാറിനും ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയാം തന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്ത ചിന്തയിൽ നിന്നും തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് മാറുന്ന അവസരത്തിൽ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുള്ള നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് സാർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ ആരോടും സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരികയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ കൂടുതൽ ആഘാതമായി ചിന്തിക്കുകയും അവസാനം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് അഭിയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം വേറെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിഷാദ രോഗമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തനിക്ക് തൻ്റെ മാറാ രോഗം അല്ല തൻ്റെ രോഗം ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ നടത്തി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു അതൊരിക്കലും മാറുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടാകി അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു ആത്മഹത്യയല്ലേ നല്ലതെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്തരം ചെയ്തുകളെ നമ്മൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും നന്നായി അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ ദയാവാദം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദയാവാദം പല രാജ്യങ്ങളും ദയാവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് അയാളെ അതിൽ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് അയാൾ മരിച്ചോട്ടെ അയാൾക്ക് അല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവം തന്നതല്ലേ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ 
പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണം എന്നുള്ള ഇതിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ എന്തിനെ അതിന് അത് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ കൂടുതലായൊന്നും എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല ഏതായാലും പിന്നെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ചില കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ചില സ്ത്രീകൾ ഭിക്ഷയാഴ്ച കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്താണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തത് കാരണം അവർക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സ്വപ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണം സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാകുന്ന കൊണ്ടാണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും പിന്നെ ഉരേന്ദ്രൻ സാറിനും സാബു സാറിനും ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിലെ ഈ പല പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിജയം കൈവരിച്ച കുറെ കഥകള് ഉൾപ്പെടുത്തുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ പരാജയം ഒന്നും അല്ല എന്ന് അവർക്ക് തികച്ചും ബോധ്യമാകത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഒരു പരാജയം ഒന്നും ആ ജീവിത വിജയത്തിന് അത്ര പ്രതികൂലമല്ല എന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉള്ളിൽ തന്നെ അവബോധം വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവുമ്പം പിന്നെ പല ആത്മഹത്യക്കും വഴിതെളിക്കുന്നത് ലോൺ ഇന്റെ ഈ കടം കടബാധ്യത കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് അപ്പൊ ആ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഈ വിപണിയിലെ ബോക്സ് കിട്ടും ആ ബോക്സ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതിൽ ദിവസേന അല്ലെങ്കിൽ മാസം ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ അടയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം മാത്രം എമൗണ്ട് ആവും ആ ലോൺ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അടയ്ക്കേണ്ടതാവുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രോഗം ഇപ്പൊ ഒരു രോഗം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് പല വ്യക്തികൾക്കും ഒരു രോഗമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ രോഗം ഇതിന് മാത്രം വലുതാണ് എന്ന ഭീമമായിട്ട് കാ കാണാതിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം ഒരു രോഗം നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് പല ഒരു ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾക്ക് ആ രോഗമുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സമാധാനിക്കുക ഡോക്ടർമാരും അതുപോലെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം ചികിത്സിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പ്രായമാകുമ്പോ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എന്നുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ രൂപത്തെ വി എന്ന് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ പ്രായ എത്രമാത്രം പ്രായമായാലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല 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 വ്യക്തികളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൈ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കൈ പിൻവലിച്ചാലും പല മറ്റു പല കൈകളും നമുക്ക് അത് അഭയം തരാനുള്ള കൈകളുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ മുതുകാടിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ ആ കുട്ടി വളരെ ലേറ്റായി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ തല്ലി എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ എന്നെ തല്ലിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നീ ഇന്ന് ലൈറ്റ് ലേറ്റായി അടുത്ത ദിവസം ലേറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ തല്ലിയതെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ആ കുട്ടി നേരത്തെ വന്നു പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സിൽ ചെളി പുരണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ വളരെ കളിച്ച് വികൃതമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഒരു തല്ലു കൊടുത്തു ഇന്ന് എന്തിനാ എന്നെ തല്ലിയത് ഇന്ന് എന്റെ ഇന്ന് നിന്റെ ഡ്രസ്സിൽ ചെളി പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് നിന്നെ തല്ലിയതെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ആ കൊച്ച് നേരത്തെ വന്നു ഡ്രസ്സിൽ ചെളി പുരണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അച്ഛനൊരു വീക്ക് കൊടുത്തു ഇന്നെന്തിനാണ് എന്നെ വീക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചാലും അടി കിട്ടേണ്ടത് അടി കിട്ടാതിരിക്കാ കിട്ടാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ അടി എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചാലും അടി നമുക്ക് താനെ അടി കിട്ടും അത് തടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ര പര്യാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആ
എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും നമുക്ക് താങ്ങായിട്ട് ദൈവം നിലന കൂടെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ആ താങ്ങ് നമുക്കുണ്ടാവും അത് ശരിക്കും ഫലപ്രദമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സർ എന്തായാലും സംസാരം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിഷയം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് ഒരു കർഷകന്റെ ആത്മഹത്യയായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നിരുന്നത് പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നതാണ് പിന്നീട് എന്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കടബാധ്യത വളരെ ഏറെയുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചപ്പോ അയാൾ ലാവിഷായിട്ട് ആട്ടിച്ചു പൊളിച്ചാ ജീവിക്കുന്നു ഓരോ വർഷവും അയാൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് നെൽകൃഷി ചെയ്യും പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ദുരന്തത്തിലോ ഇത് കൊയ്തെടുക്കാനോ അതൊന്നും ഒന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വാങ്ങിയ കടം അടുത്ത കൊല്ലം ഇരട്ടിയാവും പക്ഷെ അയാളുടെ അധ്വാനം അയാൾ നിർത്തുന്നില്ല വീണ്ടും തുടർച്ചയാവും വരവറിഞ്ഞ് ചെലവ് ചെയ്യാത്ത ദുരന്തമാണ് അയാൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അയാളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരും നിർബന്ധിച്ചതില്ല അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് വരവറിയാതെ ചെലവ് ചെയ്തപ്പോ അയാൾക്കുണ്ടായ വിഷമങ്ങളാണ് ജീവിത വിഷയങ്ങളാണ് അയാൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അയാൾക്കുണ്ടായി അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താമെന്ന് ചോദിച്ചാല് തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ അയാളോട് അടുത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ചെലവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വരവ് നോക്കണം ഇത് കർഷകന്റെ കാര്യം മാത്രല്ല പല വീരന്മാരുടെയും കാര്യം ഇതാ മറ്റാളുകളുടെ മുമ്പിൽ ലാവിഷായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കും ഒരു ദിവസം തളർന്ന് വീഴും ആ വീഴ്ച പലപ്പോഴും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായിരിക്കും അപ്പൊ നാം തന്നെ നമ്മുടെ ദുരന്തം പതുക്കെ പതുക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ നൂറ് ശതമാനം ശ്രദ്ധയുടെ അഭാവമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ എടുത്തു പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ അവളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവളുടെ മുഖം ഒന്ന് നോക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കഴിവുള്ള അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാച്ച വീട്ടിലുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇന്ന് വാടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ അവളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവളെ വഴക്കു പറയില്ല എന്ന ഉറച്ച ആ നല്ല ശബ്ദം നമ്മുടെ വശത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ഇന്ന് ബസ്സിലെ മാമൻ എന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്തോ ചെയ്തു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്കത് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം അതിന്റെ ബാക്കി പത്രം ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ശാന്തമായി കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിയുടെ ദുഃഖഭാരം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും കൂടുതൽ നാം ആ ഉണ്ട് നാളെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം മോളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് നല്ല വാക്കുകൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വാടി വന്നാല് ഓ ഇന്ന് അവൾ എന്തോ ഒപ്പിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി നിരവധിയാ ആ കുട്ടി ഒന്നും ഒപ്പിച്ചില്ല നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രസെപ്ഷൻ ആണ് ഈ പ്രസെപ്ഷൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തുടർച്ചയാവുമ്പം ഒരു ഇറങ്ങിപ്പോക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ സംഭവിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോ ഒരു ആത്മഹത്യയൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ആ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിവെൻഷൻ അല്ലാതെ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന നിമിഷം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മളെ ആരും വിളിക്കുന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ പാറയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ അടി അമ്മയുടെ തന്നെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വേദന അമ്മ പറഞ്ഞതിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉറപ്പിക്കുക എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അറിയണം ഏർ അങ്ങേര് ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അവരാണ് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയു
അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് എന്റെ ഉദ്ദേശം ശുദ്ധമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാബു സാർ തീർച്ചയായും സാർ വളരെ വളരെ മനോഹരമായി സാർ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ആ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ സാറിനൊന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ പെർഫെക്ഷൻ മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എനിക്ക് എൽസ് എന്തെങ്കിലും അടി ചെയ്യാനുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് നാളത്തെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ് വേണുഗോപാൽ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് 